നിങ്ങൾ പാരീസിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിസുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയതും ഒരു കാർഡ് ടേബിളിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവൾ നടന്നു പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാർഡിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ എന്തോ ആണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയുകയുമില്ല നിങ്ങൾ ആ കാർഡും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ മാനേജറെ ചെന്ന് കാണുന്നു എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മാനേജറാകട്ടെ ഈ കാർഡ് വാങ്ങി നോക്കിയതും മുഖഭാവം മാറിയിട്ട് മോൺ ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിനെയും ആ മാനേജറെയും കുറേ ചീത്ത വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ വിചിത്രമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ട് ഇത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരം തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു ബുദ്ധിമോശക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവം ഉള്ളതിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഈ നാട്ടിലോ ചെന്നുകൾക്കുണ്ടായതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ മര്യാദാപൂർവ്വം തന്നെ പറയുന്നു എന്തായാലും ആ കാർഡൊന്നും കാണാൻ ഇയാൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് ഈ പുതിയ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടനെയും കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇയാളുടെ മുഖഭാവം മാറിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഹോട്ടലുകാർ അവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോൺഷ് ഞാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഇനി ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഇല്ല എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു പിന്നീട് പാർക്കാൻ ചെന്ന താമസ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അത് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരീസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു പരിചയക്കാരനുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളതിൽ പോകുന്നു ആ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ആ പരിചയക്കാരനോട് നിങ്ങളുടെ ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കാർഡിൻ്റെ കാർഡ് മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ടതും ഈ നാട്ടുകാർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതിൻ്റേതാകാം എന്തായാലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എന്നോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ കുടുംബത്തോടും ഒപ്പം താമസിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയും വീട്ടിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കാൻ അകത്തോട്ട് കയറി പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് തിരി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കാർഡ് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് ആ പരിചയക്കാരനെ കാണിക്കുന്നു അത് കണ്ടതും അയാൾ തലയിൽ കൈവച്ച് പോകുന്നു എത്ര കഷ്ടകരം എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ധൃതിയിൽ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലിക്കിപ്പം എൻ്റെ വൈഫിന് നല്ല ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും അതൊരു തലവേദനയല്ല മറിച്ച് ഈ കാർഡ് തന്നെയാണ് ഇത്ര ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങളൊന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്തായാലും ഈ കാർഡിൻ്റെ പിന്നിലെ ആ ഒരു നിഗൂഢത കണ്ടെത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ സമീപിക്കുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിന് മുന്നേ ആ കാർഡ് അയാൾ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയതും എന്തായാലും ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ കണക്ക് ഒഫൻസീവ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒരു മാറ്റം ഡിറ്റക്റ്റീവിലും ഇയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാർഡിനെ ആരെയും കാണിക്കരുത് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നാളെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിഷമയോടെ പോകണം എന്ന് പറയും പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവിനെയും കാത്ത് അക്ഷമയോടെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയോടെ വാതിൽ തൽ ഒരു മുട്ട് കേൾക്കുന്നു വാതിൽ തുറക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തലേന്ന് കണ്ട ഡിറ്റക്റ്റീവിനോടൊപ്പം ഒരു പോലീസ്
ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകൾ തനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ നിഗൂഢമായ കാട് ഭൂമിയിൽ ഒരാളെയും ഇനി കാണിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ ചെന്ന പാടെ ഭാര്യയും കുടുംബവും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്നും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു എന്തോ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉടനെ തന്നെ കുടുംബസമേതം ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു ഫ്രാൻസ് യാത്ര നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതുമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ചെന്ന പാടെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി ഫ്രാൻസിലോട്ട് ഒരു യാത്ര സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവളോട് പല ഒഴിവുവഴികൾ പറഞ്ഞ് ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നോക്കുന്നു അവൾ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം കഴിവതും വേറെ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് അവളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ഏതൊരു പങ്കാളിയെയും പോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൾ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവളോട് ഈ കാടിനെ കുറിച്ചും അതുമൂലമുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങൾ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് അവളും ദുഃഖിക്കുന്നു പിന്നെ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്തൊരു വ്യക്തികളാണ് ആ നാട്ടുകാർ അന്ധവിശ്വാസികളായിരിക്കാം അവർ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ കാട് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീ സഹജമായ വാസനയോടെ അവൾ അത് കാണണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ കാട് അവളെ കാണിക്കുന്നു അത് കണ്ട മാത്രമേ അവളുടെ മുഖഭാവം മാറുന്നതും ഒരു പിശാചിനെ കണ്ടതുപോലെ അവളുടെ മുഖം വിളറി വെളുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കാട് നീ കാണണ്ട എന്ന് അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു സർപ്പദംശനമേറ്റാൽ എന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിക്കുകയാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു രാക്ഷസനാണെന്ന് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു ഭാവവും ശബ്ദവും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കേട്ടതോടെ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യയും കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി തനിക്ക് ഏക അഭയസ്ഥാനമായ തന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളെ തേടി പോകുന്നു മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയും എല്ലാമായ ഏത് ദുഃഖത്തിലും ഏത് കഷ്ടതകളിലും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മമിത്രത്തെ തേടിയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഡിന്നറിന് ക്ഷണിക്കുന്നു അവനോട് ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഈ വിചിത്ര സംഭവങ്ങളും ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു നിനക്ക് ഇത്രയും സങ്കടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നവർ എനിക്ക് നല്ല ദുഃഖമുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഇനി എന്ത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകില്ലെന്നും ഈ ലോകത്ത് ആർക്ക് തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നും സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാക്കു നൽകുന്നു നിങ്ങളെ കുറെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ആ നിഗൂഢമായ കാട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ തകർത്തെറിഞ്ഞ കഠിനമായ ദുഃഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ കാട് വിഷമത്തോടെ സുഹൃത്തിന് കൈമാറുന്നു സുഹൃത്ത് ആ കാടിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാകുന്നതും കഠിനമായ ദുഃഖം ആ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകളുടെ ശവം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടാൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത്രയും നാൾ വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പങ്കാളികളായത് പക്ഷേ ആ മരണതുല്യമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേ പറ്റൂ നമുക്ക് പിരിയണം ഇനിയും ഈ ബിസിനസ് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പിരിയാം നിങ്ങൾ അതോടെ തകർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന തൻ്റെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തും
ആ വീട്ടിൽ കണ്ട പരിചാരികയോട് ആ വീടിൻ്റെ ഉടമയായ യുവതിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവളുടെ ആരോഗ്യനില അപ്പോൾ തീർത്തും ദുർബലമാണ് അവൾ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ദയവായി പോകൂ എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു ആ കാടിനുള്ളിലെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന വാശിയിൽ നിങ്ങൾ അവളെ പരിശോധിക്കാനെത്തിയ ഡോക്ടറോട് തൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറയുന്നു അയാളുടെ സഹായത്താൽ ആ യുവതിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്തുന്നു തീർത്തും അവശയായി ഒരു കിടക്കയിൽ തളർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്ന അവൾ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങൾ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ കാട് കാണിച്ച് എന്താണ് ഇതിനുള്ളിലെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇതിലെ സന്ദേശം നീ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്തിനാണ് ആ കാട് എൻ്റെ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് പോയത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ പറ്റും എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൾ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നാവ് ചലിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്കും ആ കാടിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കവേ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടയുന്നതും അതിലെ പ്രകാശം കെട്ടുപോകുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഒപ്പം ആ കാടിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നതും റിച്ചാർഡ് ബെർവെൽ എന്ന അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്ന ചില നിഗൂഢ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലീവ്ലാൻഡ് മൊഫറ്റ് എന്ന ചെറുകഥാകൃത്ത് എഴുതിയ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് കാർഡ് എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ആ കാടിനുള്ളിലെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വായനക്കാരെ അറിയിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തോളമാണ് മൊഫറ്റ് സമയമെടുത്തത് അതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാർ ആ കാടിൻ്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ചെറുകഥയിലൂടെയാണ് ആ കാടിൻ്റെ രഹസ്യം മൊഫറ്റ് വായനക്കാരിലെത്തിച്ചത് ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷയായിട്ടുണ്ട് അറിയാം ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം മൊഫറ്റിൻ്റെ തന്നെ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് കാർഡ് അൺവേൾഡ് എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുക ത്രില്ലറുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരിക്കും